Manila Standard. Hi, good evening. First of all, congratulations. It's it's a nice series. Uh, uh, first of all, I would like to know the process of uh, choosing the cast. H how did you come up with this brilliant, uh, brilliant cast to begin with? Uh, no, I was commissioned to do it, given a symmetry. Wala na kami na isip pa to do Lola Tere role, no? Tapos yung sa Hana naman, we did some auditions. And then, si on the strength ng Iri ni Sari Jillian Vicencio, she was under like, parang handpicked na siya to, to be Hana. Si Lara naman, who did Jillian, sabi ko, I want someone na hindi given na mukhang kontrabida, na mukhang maangas. Gusto ko medyo pagpatin yung Jillian. Kasi pag given na masyado na stereotypical na Ano yung kontrabidang bahay, masyadong butch type and also si Lara ang naging Gian and it was a challenge na challenge siya on how to be the kontrabida kasi very very fragile to this person. Si Marcos naman, yun, uh, given na rin siya actually and I'm so happy kasi nakatrabaho ko na siya sa Sana Dalong Puso and si Louie First time to work with him and yeah, and I'm so grateful then. Because they bah wig no masi lang ni Sergio. Yeah, and I guess it's a good choice because they were able to deliver the man. And secondly, um, watching the first two episodes, uh, I felt bothered, but in a good way, of course. Uh, I I just want to wanted to know is um, is the story inspired by you know real events. Ano po inspiration ng, uh, ng story? Kasi from the language, di ba? Well, alam mo, totoo yung mga nangyayari ka rin. But the, the story itself, uh, the environment, the settings, was, was it inspired by, you know, real events? Um, hindi siya directly inspired by real events. Pero we did research. Dun sa mundo, dun sa, uh, we interviewed um, some people na involved sa mga ganitong um, yung mga drug addiction, yung mga lugar na, na napupuntahan nila, yung mga gangs, ganyan. Um, matindi talaga yung ginawa. Kaya siya matagal eh. Kasi nag-research din talaga kami. Tapos naghanap kami ng mga, um, mga videos din sa, ano, sa YouTube ng mga ganyang klase. Ng, yung, yung tenement niya, tsaka yung mga sex, they're real. Kung, kung isa-search niyo siya sa ano, sa YouTube, you will see a lot of documentaries about it. And um, yung kwento, mas pinili kasi namin na um, gusto namin yung family story din na umiikot sa ganitong klaseng um, setting. And uh, hindi, siya, hindi siya true to life, pero it happens. So basically, yun yung inspiration namin, kung ano yung mga napag-aralan namin. Pero what's the really intention of the story? Parang what kind of message would you like to to convey? Um, gaya nung sinasabi nila uh, Tita Rio sa mga interviews. Um, cause it's more of, of an internal family story kasi na ito yung nakikita natin panlabas, di ba? Ito yung mundo nakikita natin and we easily judge these people and um, these communities ng ganyan. Pero hindi natin nare-realize na they're actually going through life the same way na we are na meron tayong pinaproblema, meron tayong mga um, meron tayong mga hindi alam sa sarili nating pamilya. And kung mapapanood ninyo yung, yung buong kwento, yung hanggang episode 5, makiti malalaman ninyo na there's actually a deeper um, or there's a, a root cause of the problem na kung bakit nagkaganyan si Hana, bakit ganyan ang relationship nila ni, ni Lola Tere. And uh, it's, it's, more, it's more of that. Yung kilalanin natin yung, yung isa't isa Huwag natin i-judge yung, even yung mga sariyante pamilya, hindi natin may iiwasan yun, di ba, na dahil nagkamali, parang sinisisi natin ibang bagay, minsan kailangan din natin pumasok dito na ano ba talaga nangyayari? Kagaya ng tanong ni, ni Lola Tere kanina dun sa episode, di ba, ano ba talaga nangyayari sa iyo? Na hindi agad masagot ni Hana, pero along the course of the story, malalaman natin. Right, salamat. Thank you. Alright, we're down to our last two sets of questions. 
afternoon, pwede na may tuloy yung interview during the pocket interviews. Um, our next question will come from Michael Almasen of Big Spas. Wow. Hi, guys. Congratulations. Ah, para po kay Miss Rio Loxin, ano po yung unang reaction ninyo nang i-offer sa inyo ang role? And what's with uh, Tire na talagang na-inlove kayo? Um, tinanong ko nga sa kanila eh. Binalik ko yung tanong, seryoso ba kayo? Sa tingin nyo ba? Kasi unang-una hindi ako nagmumura. Pangalawa, hindi ako, hindi ako ganyan magsalita. Uh, mas maluma na eh, parang. Tapos sabi nila, hindi, parang alam namin na kaya mo, kaya mong gawin to para iba naman daw. Hindi, nandun yung challenge kasi sa tagal-tagal ko sa industriya ng pelikulang Pilipino, ngayon lang naman ako gagawa ng ganito. Nung bata-bata ako, nung gumawa ako ng City After Dark, iba rin yun. Kasi bata naman ako, may mga, may mga sex scenes, may mga kissing scenes. Ito naman, iba naman yung level nung, kasi nasa edad na rin, although hindi pa naman ako lola, nag, nagmamature ka rin naman talaga. Tapos yung inover sa akin to, na talaga naman daw, ako yung nakikita nila. At sabi ko, sige, I welcome the challenge. Nung una parang, takot din ako. Kaya lang, tinulungan nila ako, tinulungan ako writers, tinulungan ako ng direct, tsaka Alam mo, isa pang nakakatakot, relatively new lahat ng kasama ko. Puro mga baguhan. Sabi ko, paano ba ito? Mas mahirap para sa akin. Kasi syempre, uh, aalalayan namin dapat ang isa't isa. Kasi marami sila magagandang eksena. Lahat binigyan ng mga highlight. Pag highlight nila, highlight nila. Hindi, hindi ko yun kailangan uh, sa pawan. Kaya binibigay ko yun sa kanila. Yun na nga eh, parang parang nagtrabaho kami ng buong pamilya na pinaghirapan namin talaga ito. Kasi nga, iba-ibang karakter. Makikita nyo bakit dumaan sa ganun, ba't nakarating sa ganun, at ano naging solusyon pagkatapos ng lahat ng ito. Yun yung buod ng storya. Bongga. Ah, para kay Jillian, paano pinaganda yung karakter mo si Hana? Grabe ka dong girl. <laughs> Ang bali po, may mga pinanood nga pong mga videos po sila, Miss Harris. Tapos, ginaid naman po ako ni Derek. And yung mga, hindi naman po ganun yung mismo experiences ko sa buhay. Pero, kumuha po ako ng mga totoong experiences ko sa buhay para po mabuo ko yung character ko po. Thank you. Para kay Marcos, uh, kasi napapansin ko na para yung mga uh, roles mo na ginagawa ngayon ay mga uh, kakaiba. Uh, like, you did a high, di ba? Yes, so, I want to be So, dito, dito na ba yung parang gusto mong tahakin sa career mo? Yung mga edgeos, hindi mga palating, hindi mga sweet-sweet. Ito na ba yung gusto mong tahakin sa career mo? Well, yes, actually tama ka naman po. Um, mas prefer ko pong gumawa ng mga project na mas edgy, mas action, mas action-packed. And, um, well, whatever project comes along, kung maganda yung script at sobrang I love the character. I'll take anything that comes along. Basta maka work, you know. And this is such a blessing also to work with the a cast so amazing and the director and everyone. So yeah, to answer your question, I love the edgy stuff and I'll continue doing it if they give me a chance. And you're doing a great job. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bix. All right. Okay. Yes, Justin. Last set of questions. Yeah. We come from Kate at the heart of random the public. Go Kate. Uh, question na po kung paano, given nga po na meron yung mga yung language and yung mga sensitive scenes, um, magiging available lang po ba to at a certain time gaya ng ibang? Paano po yung naging process ng pag-regulate? Hindi ko alam. Meron po ba? I'm sorry, I didn't have a question. Because di ba yung iba, may certain time lang available for streaming. Mm -hmm. Will this be available the whole day or? Ito naman, naman. Na, uh, may, may viewer discretion naman siya sa umpisa. Pero kasi available pa rin siya naman. Eh. Hindi naman siya yung kagaya ng ibang content namin na, na naka-window lang. Ito, uh, in-upload pa rin siya na, na all episodes simula kagabi 12 minutes. Hindi siya naka-window. Pero may discretion siya. Ano daw age yung pasok for me? R18, no? Tama? R18? R16. R16. Thank you. Thank you so much, Kate. Maraming maraming salamat. There you have it. Maraming maraming salamat. Again, sa ating mga cast, ibitahan na po natin ang ating mga...
bisita dito na imbitahan ng lahat na panoorin ang succeeding 3 episodes pa ng Cargo on I Want. Sumunan natin kay Ceres. Manood po kayo hanggang episode 5. <laughs> yeah! Thank you! Siyempre natin ito, Louie Villarul. Thank you po ulit. Panoorin niyo lahat ng episode. Siyempre, um, uh, direct congrats, uh, Ms. Rio, everybody, all the actors. Um, ramdam niyo naman po ako, eh, medyo napahinto po yung panonood ko kanina kasi ang ganda ng pagkakagawa. And I'm sure sulit po ito, so panoorin po natin. Maraming maraming salamat po. At nakabangan ninyo ang role ni Lou Villalos dito sa succeeding episodes. Lara Fortuna! Ayan, so sana na po nagustuhan niyo yung two episodes. At sa nakitira mo pong episodes, marami pang mayayari. So, exciting talaga. Sana mo mapanood niyo po. Thank you. Thank you. Next naman, Marcus Patterson! Ayan uh, po, uh, sana po mapanood niyo yung succeeding episodes. Um, at least what you saw from the last episode too is dyan na magsisimula yung kwento ni Raven at ni Hannah. So yun, sana mabalad nyo at magustuhan nyo. Thank you. Thank you. Ito naman si Hannah, Jillian Vicencio! Ako po. Ako po. Nabitin po ako. So siguro nabitin din po kayo. Dapat pala pinunood ko na siya kagabi ng buo. Um, marami, marami pa po talagang mga yari na talagang hindi nyo po inaakala. Kaya abangan niyo po yan, please. <laughs> Maganda po yung story. Ang ganda po ng message na pinaparating po yung story po namin. Salamat po. Thank you. Congratulations. At syempre, Miss Rio Luxin! Parang madali naman siyang panoorin. Hindi nga natin na malaya na lumipas ang dalawang episode. Siguro sa tatlong natitira pang episode, mas intense, mas gusto niyo malaman kung ano mangyayari, kaya mas madali panoorin. Kaya huwag niyo pong kalimutan, panoorin yung tatlo pang natitirang episode. Maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Malaking bagay po na nandito ngayon. Thank you. And lastly, syempre, Direct Julius Alfonso. Ayun, I want. <laughs> I want you to, to watch uh, Cargo on I want. Kung nabitin kayo kanina, last first two episodes, marami pa pong pagkakaabangan, marami pa pong mga big reveal, marami pa pong mga makikita at mabubulgar na baho, pagmamahal, redemption, and all and everything. Yun po. Cargo on I want from Star Creatives. Yes, maraming maraming salamat and congratulations to the cast at syempre ang lahat ng bumubuo ng bagong I1 series na Cargo! Thank you so much. Isang group photo lang ulit tayo sa gitna. Thank you. Maraming maraming salamat. Again, our official hashtag for tonight's event. Hashtag Cargo Celeb and Media Night. Again, that's hashtag Cargo Celeb and Media Night. Oo, makingay tayo sa social media. Ikalot natin at syempre, oo, invite natin ang lahat ng ating mga kapamilya to watch and support this new I1 series from Star Creative. Siyempre, ito nga ang Cargo starring Lara Fortuna, Louis Villarruz, Marcus Patterson, Jillian Vicencio, and Ms. Rio Luxin. Siyempre, written by Sarah Selga Barrios and directed by Julius Alfonso. Congratulations sa lahat ng ating mga kapamilya nila. And thank you so much sa lahat ng mga mga kapamilya natin na dito na sumuport talaga. Mga PBB housemates at dito din. Yes. Mga batch ni Joey sa Star Magic. Uh -huh. Thank you so much. Of course, we'd like to acknowledge the presence of one of our creative managers sa Star Creative, Sir Henry Kitanin. Thank you so much for coming. Of course, our executive producer, Misaki Prince. Thank you po. Maraming maraming salamat sa support ni lahat. Thank you guys sa mga bloggers, TV crews, and entertainment writers na nandito. Ay mga PBB Teen Housemates, thank you so much! Ayan, Ayan. Ayan naman, pwede na mag, uh, magsimula ang ating packet interviews. So, um, saan po tayo dito sa baba? Pwede nga, sa baba. Okay, thank you. Sa 